고맙습니다 우리가 하나님의 자녀이기에 이 시간 주님의 성전에 와서 예배드립니다 세상에 많고 많은 사람들 가운데 우리가 내놓을 것 자랑할 것 없지만 우리를 지명하여 부르시고 너는 내 거야 너는 하나님의 백성이야 깨닫게 해주시니 감사합니다 이 시간 주의 말씀 듣기 원하오니 내 눈을 열어 주의 말씀에서 귀한 것을 보게 하시고 깨닫게 하여 주옵소서 아버님의 장례로 슬픔을 당한 우리 유집사님과 인권사님 하나님께서 위로하여 주시고 또 새로운 믿음의 가정을 세워간 전형구 김성지 사랑하는 부부가 앞으로 하나님을 잘 경외하는 믿음의 명문가가 될수 있도록 축복해 주시옵소서 이 시간 말씀에 큰 은혜 주심을 믿사옵고 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 서로 축복할까요? 할렐루야 여러분을 축복합니다 아멘 오늘 예레미야 2장 4절부터 8절까지 말씀으로 여호와께서 어디 계시냐 여호와께서 어디 계시냐 이런 제목으로 말씀의 은혜를 나누고자 합니다 이 세상에서 가장 불쌍한 인생이 있다면 그것은 살아계신 하나님을 모르고 살아가는 사람일 것입니다 이것은 단순히 믿음의 문제가 아닙니다 왜냐하면 하나님은 분명히 실존하시는 분이기 때문에 그렇습니다 하나님이 살아계심을 모르는 삶은 가장 불행합니다 그런데 저와 여러분이 길지 않는 삶의 여정에서 하나님을 언제나 가까이 하는 것은 아닙니다 하나님을 가까이 함이 내게 복이라는 사실을 우리는 깨달아야 할 줄로 믿습니다 우리는 주여와를 나의 피난처로 삼아야 하고 하나님의 모든 행하심을 전파하며 살아야 됩니다 내 삶에 언제나 함께 하시는 하나님을 고백하고 그분의 은혜를 깨닫고 살아가는 것만큼 복된 삶이 어디 있겠습니까? 여러분 생각해 보세요 하나님이 언제나 나와 함께 하시고 하나님이 내 삶을 인도해 주신다는 게 너무너무 감사하지 않아요? 저만 감사해요? 여러분도 감사하죠? 할렐루야 우리가 수백 년 수천 년을 산다고 하더라도 하나님을 모르고 산다면 그런 삶은요 헛되고 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 헛될 뿐임을 알아야 돼요 그러니까 하나님을 모르고 수천 수만 년을 산다 할지라도 그 인생은 아무 의미가 없다는 것이죠 그러나 어느 순간 우리는 하나님을 잊어버립니다 하나님의 베푸신 은혜를 망각하죠 그리고 세상에 취해서 살아갑니다 여러분 우리 한국에서 그래도 강남에 산다 그러면 은 우리가 흔히 인식하는 게 뭐예요? 야, 그잘 사는 사람들 아파트값 비싼데 그리고 배웠다고 하는 사람들 보통 이런 인식을 갖고 있단 말이에요 그런데 여러분 다 그렇진 않겠지만 그곳에서 살아가는 사람들의 삶의 모습이 우리가 생각한 것처럼 그렇게 멋지고 고상하지 않습니다 하나님을 모르는 인생은 온갖 죄악 가운데 살아갈 수밖에 없다는 것을 우리는 깨달아야 된다는 거죠 하나님이 약속하신 땅을 향하여 나아가다가 방향을 잊어버린다는 거죠 여러분, 여러분이 하나님의 자녀임을 믿으십니까? 여러분 구원 받으셨어요? 지금 당장 죽어도 목사님 저는 천국에서 깨어납니다 믿음의 확신 있으십니까? 여러분에게 그런 믿음의 고백이 있게 되길 주님의 이름으로 추원합니다 하나님이 약속하신 땅을 향하여 가다가 방향을 잊어버리니까 결국 광야샘에다가 자신의 소중한 인생을 허비하고 맙니다 여러분 우리는 광야에 머물 인생이 아닙니다 광야에서 죽어질 인생이 아니에요 하나님이 약속하신 하늘나라 천국이 우리에게 주어진 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 마음에 합한 자라는 칭찬을 들었던 다윗은 시편 34편에서 자신이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서, 쫓겨나서 지은 시에서 고백합니다 저는 다윗이 그 고백을 대할 때마다 너무너무 부러워요 아니 이런 다윗이 샘이 나기 때문에 아주 막 샘이 나 죽겠어 말씀 볼까요? 같이 읽습니다 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 할지어다 그에게 피하는 자는 복이 또다 아멘 어린 시절 바나나가 참 귀했습니다 워낙 이제 시골에서 자라기도 했지만 은 그래서 전설과 같이 들었던 얘기가 뭐냐면 그 바나나는 게 있는데 원숭이가 엄청 잘 먹는 거다 
이런 얘기를 들었고 그 바나나 하면 은꼭 만화에 어떻게 나오냐면 바나기, 바나나 껍질을 밟아가지고 뒤로 벌러덩 넘어졌다 주로 이제 만화에 그렇게 나왔단 말이에요 그 언제 바나나 먹어보나 하다가 이제 에, 나이가 들어서 이제 바나나 맛을 봤거든요 그러니까 그림의 바나나는 아무리 맛을 봐도 맛을 느낄 수 있어요 없어요 없다는 거죠 오늘 우리가 신앙생활하면서 시퍼렇게 살아계신 나와 함께 하시는 하나님이 아니라 마치 그림책 속에 있는 바나나를 보는 것처럼 하나님을 그렇게 섬기며 살아가는 사람들이 있다는 것이죠 저는 우리 사랑하는 성들 여러분들이 다윗이 외치는 바로 이 고백을 할수 있게 되길 바라요 따라부다 너희는 여호와의 선하심을 맛보할지어다 할렐루야 얼마나 멋진 고백입니까 다윗은 우리에게 하나님이 얼마나 선하신가에 관하여 맛보고 깨달으라고 권면합니다 그러니까 여러분 우리가 하나님을 바로 알고 산다는 게 너무너무 감사한 거예요 예, 자식도 그렇습니다 자식도 부모님의 마음을 잘 알면 은아 우리 아빠가 우리 엄마가 이런 걸참 좋아하시는구나 내가 자녀로서 이렇게 살아야 되는구나 이걸 깨달은 자녀는요 복이 있는 거예요 잠만 자도 떡이 굴러온다고요 그렇죠? 여러분 다윗이 이렇게 말하는 이유는 자신이 그런 삶을 살았기 때문이에요 다윗은 그의 일평생의 삶을 통하여 여호와의 선하심을 늘 맛보는 삶을 살았어요 저는 우리 사랑하는 성도 여러분들이 매 순간마다 하나님의 선하심을 맛보며 살게 되길 주님의 이름으로 추원합니다 우리는 죽은 하나님을 믿는 것이 아닙니다 우리는 성경 속에만 나오는 하나님을 믿는 것도 아니에요 우리가 믿는 하나님은 시퍼렇게 살아계신 줄로 믿습니다 너무도 생생하게 살아계세요 그러므로 우리는 살아계신 하나님의 선하심을 맛보고 알아야 할 줄로 믿습니다 아버지 하나님이 얼마나 좋은, 분, 좋은 분이신지 우리가 살피고 맛을 보면 자연스럽게 인생의 풍파를 만났을 때 우리는 하나님께 피하게 되죠 그러니까 여러분 오늘 우리가 하나님이 어떤 분이신가를 안다는 게 너무너무 중요한 거예요 너무. 음. 그러니까 하나님이 어떤 분인지 알면요 떠다 밀어도 하나님 떠날 수 없습니다 근데 어느 순간부터 하나님을 떠나는 이들이 많아요 여러분 이 코로나19를 통해서 한국교회에 위기가 왔다고 했습니다마는 그러나 그렇지 않아요 전 그렇게 생각하지 않아요 오히려 코로나19를 통해서 하나님이 우리에게 깨닫게 한게 뭐냐 쭉정이와 알곡이 누구인가를 깨닫게 해주신 거예요 여러분 외남된 말씀입니다마는 코로나19 바이러스에 걸려서 죽는다고 지옥 가지 않습니다 그렇다고 또 일부러 걸리지 말고 예수 안 믿으니까 지옥 가는 거예요 그러니까 여러분이 우리가 어떤 상황에서도 하나님을 향한 분명한 믿음의 고백을 가지고 산다면 은 우리가 어떤 상황에서도 감사하며 살게 될 줄로 믿습니다 여러분 나의 생명이 누구 손에 있죠? 하나님의 손에 있습니다 할렐루야 하나님에게 피하는 자는 복이 있다는 거죠 어찌 그렇지 않겠습니까? 시편 144편 2절에서 다윗은 이렇게 고백해요 우리 같이 읽습니다 여와는 나의 사랑이시요 나의 요새이시요 나의 산성이시요 나를 건지시는 이시요 나의 방패이시니 내가 그에게 피하였고 그가 내 백성을 내게 복종하게 하셨나이다 아멘 지금 다윗이 고백하는 하나님이 어떤 분이세요? 첫째로요? 나의 사랑이시래요 My loving 나의 사랑이시래요 두 번째요 나의 요새이세요 세 번째요 나의 산성이 되세요 네 번째요 나를 건지시는 이시래요 다섯 번째 나의 방패이시래요 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 지금 다윗은 시편 144편 2절에서 하나님이 어떤 분이신가에 관하여 다섯 가지로 고백하고 있습니다 아마 다윗은 더 많이 고백할 수 있었을 겁니다 그렇다면 어떻게 다윗은 하나님에 관하여 이렇게 고백할 수 있었을까 그 이유는 다윗에게 하나님은 실존하는 분이셨기 때문에 그렇습니다 성경 속에 갇혀있는 하나님이 아니라 무슨 우상과 같은 호흡하지 못하는 그런 허상이 아니라 실제로 살아계셔서 
우리의 삶을 인도하시고 우리의 생명을 주관하시는 그 하나님인 것을 다윗은 깨달았던 거예요 하나님은 다윗에게 목자가 되시고 인도자가 되어주셨어요 나의 사랑이신 하나님 나의 요새가 되시는 하나님 나의 산성이 되시는 하나님 나를 건지시는 하나님 나의 방패가 되시는 하나님 바로 이 하나님이 나의 하나님이신 줄로 믿습니다 너무너무 중요한 거예요 너무너무 중요한 그러므로 우리는 하나님에게 피합니다. 왜냐하면 우리는 항상 지켜주시기 때문에 그래요. 그리고 여러분 이런 하나님이 나에게 있다는 게 얼마나 감사해요. 여러분 이 보험이라는 게 중독성이 있어요. 보험이라는 게 그렇더라고요. 그래가지고 꼭 전화가 오잖아요. 그죠? 전화 해가지고 아주 아주 부드러운 그 아가씨가 전화를 해가지고 엄청 친한 척해요. 그러면서 아, 고객님께만 탁. 특별한 기회가 주어졌습니다 하면서 가끔 넘어갈 뻔할 때가 많아요 그러면서 아주 얼마나 미사여부를 붙여가면서 하는지 모릅니다 그런데 실제로 우리가 병 들었을 때 육신의 어떤 병이 들었을 때 사실 그 보험을 들었을 경우에는 마음이 편안해집니다 뭘 믿기 때문에 아 보험을 아무도 안 드셨군요 부음을 들었기 때문에 마음이 편하네요 당신 암입니다 그래도 가장 먼저 뭘 생각해 내가 보험 들었나? 이런 생각이죠 여러분 보험 하나 들어도 어떤 상황에서도 마음이 편한데 시퍼렇게 살아계신 하나님이 나의 목자 되시고 아버지가 되신데 여러분 편안해야 돼요? 편안해야 돼요? 그런데 어째 이웃집 아저씨 대하듯이 그러냐고 여러분 하나님도 사랑하며 사시길 바랍니다 할렐루야 자 그런데요 예레미야 2장 4절에서 하나님은 야곱의 집과 이스라엘 집 모든 족속을 향하여 여호와의 말씀을 들으라 여호와의 말씀을 들으라 이렇게 말씀하세요 그리고 그 말씀의 구체적인 내용이 5절에 나오는 것을 보게 됩니다 우리는 이 말씀을 아시는 하나님의 마음이 무엇인가를 바로 깨달아야 돼요 여러분 성경에서 하나님이 뭐라고 말씀하실 때는 왜 하나님이 그 말씀을 하시는가를 잘 깨달아야 돼요 말씀 봅니다 나 여호와가 이와 같이 말하노라 너희 조상들이 내게서 무슨 불의함을 보았기에 나를 멀리하고 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하였느냐 아멘 예레미야 2장 5절을 말씀하시는 분이 여와 하나님이신 것을 우리는 알아야 합니다 왜냐하면 5절 상반절에서 나 여와가 이와 같이 말한다고 말씀하셨기 때문입니다 그렇다면 하나님이 야곱의 집과 이스라엘의 집 모든 족속에 가시는 말씀의 내용이 무엇일까요? 그것은 이스라엘과 하나님과의 관계에 관한 내용임을 알게 됩니다 사실 여러분 성경이 왜 우리에게 의미가 있느냐 그 이유는 성경은 하나님이 오늘 나에게 주시는 말씀이기 때문에 그렇습니다 아멘 그래서 이 성경은 하나님이 나에게 주신 연애 편지란 말이에요 여러분 세상에 연애 편지 이렇게 두껍게 쓴 사람 있습니까? 하나님이 우리를 향하여 너무너무 말씀하고 싶어가지고 창세기부터 요한 계시록이 이르기까지 우리에게 써준 성경이 뭐다? 하나님의 연애 편지라는 거죠 관계라는 거예요 관계 하나님이 묻고 계신 내용은 너희의 조상이 나에게 무슨 허물을 발견하였느냐고 하십니다 사랑하는 성도 여러분 사람이 어떻게 거룩하신 하나님에게서 허물을 발견할 수 있겠습니까? 그런데 정말 안타깝게도 야곱의 집과 이스라엘 집 모든 족속이 살아계신 하나님에게서 멀리 떠나서 헛된 우상을 쫓아다니며 자신들도 허무하게 되었다는 거예요 제가 뭐 여러분 말씀을 드렸습니다만 제가 이 법정스님의 책을 참 좋아합니다 그분의 책을 한번 읽어보세요 보통 사색에서 나온 책이 아니에요 그런데 법정스님의 그 책을 제가 이렇게 여러 권 읽으면서 깨닫게 된게 뭐냐면 결국은 무라는 거예요 무 허무함밖에 없어요 그냥 이 세상에서 살다가 죽는 게 전부라는 것이죠 그런데 성경은 우리에게 뭐라고 말합니까? 죽음 이후에 우리에게 주어지는 세상이 있다는 거예요 그 세상이 부처님을 잘 믿는다고 극락 가는 게 아니라 예수님을 잘 믿어야 천국 가고 예수님 믿지 않으면 지옥 간다는 거예요 믿습니까? 오늘 우리가 신앙생활하면서 이 믿음의 분명한 고백이 있어야 될 줄로 믿습니다 
사랑하는 성도 여러분 이런 말도 되지 않는 일들이요 오늘 우리 삶에서 실제로 일어나고 있어요 하나님을 떠나서 헛된 우상을 쫓아다니고 자신들도 허무하게 되는 그런 모습이 너무 많다는 거예요 마땅히 영과 진리로 하나님께 예배드려야 하는 영혼들이 하나님을 떠나서 세상이 주는 쾌락에 빠져 살아갑니다 여러분 어떠세요? 하나님 사랑하십니까? 하나님 안에서 기뻐하고 계세요? 그런 은혜가 여러분에게 함께 하시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리의 호흡을 주장하시고 우리의 삶을 인도하시는 좋은 목자가 되시는 하나님을 떠나서 헛된 것을 따라갑니다 요즘 청소년들이 가출하는 애들이 많다 그래요 여러분 자녀가 부모를 떠나서 제대로 된 삶을 살수 있겠습니까? 살 수가 없어요 결국 집을 떠나면서 그의 삶은 비참하게 되죠 왜? 보호막이 없어지기 때문에 보호막이 없어지기 때문에 그런 거예요 여러분 우리가 하나님을 떠나서 살수 있을 것 같아요? 어린 반푸어치도 없습니다 그러니까 여러분 우리는 사나 죽으나 하나님의 것임을 깨닫고 하나님 안에 있어야 돼요 그렇습니다 그걸 우리가 깨달아야 돼요 좋은 목자 대신 하나님을 떠나 헛된 것을 따라가고 헛된 행동을 하며 살아가요 예레미야 2장 13절에서 하나님은 이런 야곱의 집과 이스라엘 집 모든 족속을 향하여 분명히 말씀합니다 말씀 같이 읽습니다 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 아멘 지금 하나님이 말씀하고 계시는 내용이 무엇입니까? 참으로 나의 백성이 두 가지 악을 저질렀다는 것이죠 하나는 생수의 근원인 나를 버렸다 하나님을 버렸다는 거예요 또 하나는 전혀 물이 고이지 않은 물이 새는 웅덩이를 파서 그것을 샘으로 삼았다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 이 말씀을 대하면서 나는 아니라고 생각하기 쉽습니다 나는 생수의 근원이 되는 하나님을 버린 적이 없다고 확신합니다 그러나 과연 그럴까요? 예수 믿는다고 하는 사람들 가운데 여기 계신 분들 가운데도 어떤 그런 비전을 갖고 계신 분이 있을지 모르지만 뭐 국회의원을 나간다거나 뭐 시의원을 나간다거나 도의원을 나갈 때 표를 얻겠다고 절에 가가지고 손을 합장하고 손을 손을 합장하고 말이죠 부처님 앞에 머리를 조아리고 여러분 이게 제정신입니까? 여러분 예수 믿는 사람은요 어디 가서나 예수 믿는다는 것을 나타내야 될 줄로 믿습니다 사실은요 우리가 그렇습니다 신앙 자기의 신앙이 무엇인가를 똑부러지게 나타내면요 오히려 불자들도 존경합니다 야이 사람 진짜구나 그런데 이건 그냥 표한장 얻겠다고 말이죠 가는 데마다 종교가 바뀌어 여러분 어떠세요? 여러분 혹여나 앞으로 정치의 뜻이 있는 분이 있다면 은 다니엘처럼 오직 여와 호 하나님만을 경외하는 똑부러진 신앙을 갖게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 마태복음 26장 17절 이하에는요 예수님이 제자들과 마지막 만찬을 하는 장면이 나옵니다 목요일에 예수님이 제자들의 발을 씻겨주시고 이제 성만찬을 한 거예요 그때 예수님은 제자들에게 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라고 말씀하십니다 얼마나 충격적인 말씀입니까? 아니 어떻게 예수님의 제자가 예수님을 팔수 있겠습니까? 그것도 예수님이 산에서 간절히 기도하신 후에 세우신 열두 제자가 예수님을 팔다니요 여러분 예수님이 열두 제자 세울 때너너너너 이렇게 세운 것이 아니에요 하나님께 간절히 기도하신 후에 하나님의 택함 받은 사람을 예수님의 제자로 세우셨다고요 얼마나 영광된 일이에요 말도 되지 않는 예수님의 말씀에 제자들이 몹시 근심하여 각각 예수님께 여쭙기 시작합니다 나는 아니지요 주님 저는 확실히 아니지요? 지금 이렇게 묻고 있는 거예요 얼마나 충격적입니까? 그런데 마태복음 26장 25절에서 예수님을 파는 유다가 대답하여 이릅니다 
뭐라고요? 라비어 나는 아니지요 선생님 나는 아니지요 라고 가론 유다가 대답을 한 거예요 얼마나 뻔뻔한 대답입니까 마태복음 26장 15절에서 가론 유다는 대제사장들에게 가서 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 한 후에 그들이 주는 은 30을 받았습니다 예수님을 은 30에 팔아먹은 거예요 그럼에도 예수님에게 나는 아니지요 라고 대답을 합니다 예수님은 가론 유다의 대답에 분명하게 내가 말하였도다 Yes, it is you 그래 바로 너야 너가 나를 팔았어 대답하십니다 예수님은 가론 유다가 자신을 팔 사람이라는 사실을 분명하게 말씀하십니다 그렇다면 가론 유다는 자신의 죄를 그 즉시 회개하고 돌이켜야 했을 것입니다 주님 죄송합니다 제가 예수님을 팔았습니다 이상하게 제 생각에 예수님을 팔아먹어야 되겠다는 생각이 들었습니다 여러분 다른 복음서에 보면요 마귀가 가론 유다에게 예수님을 팔려는 생각을 넣었다고 했어요 여러분 잘 기억하세요 여러분이 생각하는 것이 내 생각인 것 같지만 은 마귀가 넣어주는 생각이 있단 말이에요 영적으로 분별하게 되길 주님의 이름으로 추원합니다 예수님을 팔려는 생각을 마귀가 가론 유다에게 넣었고 가론 유다는 그 마귀가 넣어준 생각대로 행동을 했던 거예요 그는 예수님을 대제사장들에게 넘겨줄 기회를 찾기만 했습니다 오늘 수많은 사람이 하나님을 멀리하고 떠나가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하며 살아갑니다 목적도 없이 방황해요 소망도 없이 살아갑니다 제 정신으로는 살아가질 못해요 그래서 늘 술을 먹고 담배를 피고 그냥 세상의 쾌락을 쫓아가며 살아가죠. 예수님의 열두 제자 가운데 한 사람으로 종교학의 샘을 받았던 가론 요다가 예수님을 은 30에 팔아먹은 모습이 과연 누구의 모습입니까? 바로 저와 여러분의 모습이 아닙니까? 우리는 세상에서 성공하기 위해서 부지불식간에 예수님을 무시로 팔아먹습니다. 저도 그런 적이 많았어요. 예수님의 이름으로 내 자신이 뭔가 되기 위해서 예수님의 이름을 팔아먹은 적이 많다 고 여러분 어떠세요? 하나님은 하나님의 백성이 두 가지 악을 행하였다고 말씀하십니다 먼저는 생수의 근원이 되시는 하나님을 버린 거예요 다음으로는 물을 가두지 못하는 터진 웅덩이를 스스로 판 것입니다 얼마나 어리석은 모습입니까? 그런데 이런 죄를 우리가 짓고 있다는 거예요 예레미야 2장 6절에서 하나님의 택함을 받은 백성들이 짓는 죄를 여러분 보시기 바래요 말씀과 찍습니다 그들이 우리를 애국당에서 인도하여 내시고 광야고 사막과 구덩이 땅 건조하고 사망에 그는진 땅 사람이 그곳으로 다니지 아니하고 그곳에 사람이 거주하지 아니하는 땅을 우리가 통과하게 하시던 여호와께서 어디 계시냐 하고 말하지 아니하였도다 아멘 지금 하나님이 탄식하는 내용이 무엇입니까? 하나님의 백성이 도대체 하나님을 더 알려고 하지도 않습니다 여러분 하나님 아십니까? 얼마나 아세요? 여러분 우리가 기도를 왜 하죠? 성경을 왜 읽습니까? 하나님을 알기 위해서요 저는 오늘도 이 2부 앱에 드리러 오기 전에 고린도전서 말씀을 읽는데 너무너무 은혜가 되는 거야 아이 목사님이 그럼 성경 읽으면 은혜가 돼야 되지 시험 들면 되겠습니까? 그렇게 하면 할 말은 없어요 어쨌든 은혜가 되는 거야 왜? 하나님이 나에게 주신 말씀이기 때문에 아멘이십니까? 여러분 하나님이 어떤 분이시죠? 하나님은 이스라엘 백성을 애굽의 종살에서 해방시켜 주셨습니다 광야에서 언제나 안전한 길로 인도해 주십니다 이 운전을 해보면요 아 진짜요 매 순간마다 하나님이 지켜주시지 않으면 안 된다는 걸 정말 많이 느껴요 하나님은 끝없이 메마른 광야에 들려가서 그토록 험하고 컴컴한 구렁, 구렁투성이의 땅에서 아무도 살지 않고 지나다니지 않는 그 땅에서 언제나 좋은 길로 인도해 주십니다 아멘 오늘 저와 여러분이 여기까지 올수 있도록 인도하신 분이 누굽니까? 살아계신 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님이 내 삶을 여기까지 인도한 거예요 내가 잘나서 이렇게 있는 것이 아니라고요 
저는 너무너무 그걸 잘 깨달아요 저희 아내하고도 94년도 11월부터 제가 목회를 했는데 그 지하 개척교에서 7년간 목회하던 때를 집사람하고 가끔 얘기를 합니다 그래서 하나님의 은혜가 너무 고마운 거예요 진짜 하나님의 은혜가 너무너무 고마운 거예요 여러분도 마찬가지잖아요 강원도 말로 말이죠 죄송합니다 똥꼬멍이 째지게 가난했었잖아 강원도는 그 말을 합니다 똥꼬멍이 째지게 가난했다 왜 그런지 아세요? 이 먹을 게 없다 보니까 나무 껍질을 자꾸 벗겨 먹잖아 먹을 때는 좋은데 이게 소화해가지고 나와야 되잖아 근데 이게 섬유질이잖아 안 나오니까 내보내다가 똥구멍이 째지는 거지 웃자고 하는 얘기인데 심각하네 (웃음) 하나님이 우리를 여기까지 인도하셨다고요 그런데 이제 이스라엘 백성이 살아계신 하나님께 더는 묻지를 않는다는 게 자식들 키워놓으면 그렇잖아요 좀 크면 은 아주 지가 혼자 큰줄 알죠 하나님의 약물인 이스라엘 백성이 선한 목자가 되시는 하나님과 관계가 완전히 단절된 거예요 그들은 하나님을 하나님으로 섬기지 않습니다 얼마나 불행한 일입니까? 푸른 풀밭과 실만한 물가로 인도하시는 목자를 떠나서 양이 어떻게 살겠어요? 여러분 사람이요 저희 목회하면 장례를 많이 하잖아요 사람이 아무것도 아닙니다 이 코끝에서요 이 코끝에서 숨만 딱 사라지잖아요 그냥 시체가 되는 거예요 우리가 뭐 대단한 존재인 것 같죠? 그렇지 않습니다 그러니까 하나님이 붙잡아 주시지 않으면 우리 인생은 무가치하다고요 예레미야 2장 7절에서 하나님은 이 사실을 말씀하시면서 심히 탄식하고 계십니다 같이 읽습니다 나는 너희를 기름진 좋은 땅으로 인도하여 그 열매가 곡식을 먹게 했다 그런데 너희는 내 땅으로 들어와서 그 땅을 더럽히고 그곳을 역겨운 곳으로 만들었다 아멘 사랑하는 성도 여러분 지금까지 저와 여러분의 삶을 인도하신 분이 누구십니까? 살아계신 하나님이 아닙니까? 가난한 자를 심히 부유하게 하셨고 병든 자를 치료하여 주셨고 낮은 자를 높여주셨습니다 별 볼일 없던 인생을 종교하게 세워주셨습니다 여러분에게 좋은 믿음의 아내를 만나게 주셨고 좋은 남편을 만나게 해주신 것 하나님은 우리를 기름진 좋은 땅으로 인도하여 주셨습니다 우리는 하나님이 베풀어 주시는 열매와 곡식을 먹게 되었습니다 얼마나 감사한 일입니까? 시편 136편 25절에서 시편 기자는 이런 하나님을 향하여 진심으로 감사 노리를 하고 있어요 우리 한번 고백합시다 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라 그 인자심이 영원함이로다 아멘 우리에게 먹을 것을 제공하신 분이 누구시라고요? 그 인자심이 영원하신 하나님이신 줄로 믿습니다 그런데 어떻게 우리가 하나님의 은혜와 사랑을 잊어버리고 하나님의 땅을 더럽힐 수 있습니까? 어떻게 하나님의 기업을 역겨운 곳으로 만들 수 있단 말입니까? 그러나 안타깝게도 우리는 하나님이 베푸시는 은혜와 사랑을 잊어버리고 이런 죄를 짓고 살 때가 많아요 우리 예수 믿는 성도님들 부모에게 효도하십시오 부모에게 효도해야 돼요 아 정말 여러분도 뭐 그런 뉴스를 많이 듣겠습니다만 이건 인간이 아니에요 인간이 부모를 버리지를 않나 효도하시기 바랍니다 저도 효도해야 돼요 오직 하나님만이 내 삶의 주인 되심을 깨닫고 성겨야 돼요 사랑한 성들 여러분 오늘 저와 여러분이 살아가는 이 세상의 모습을 주목해 보시기 바래요 그 어느 곳에서도 하나님의 실존을 인정하지 않아요 여러분 어떠세요? 이 세상의 문화를 보세요 하나님 인정합니까? 하나님 인정하지 않아요 마치 하나님을 신하에나 나오는 분으로 생각합니다 우리 삶과 전혀 관계가 없는 분으로 봅니다 신학교 교수들 가운데도 무슨 엉뚱한 소리를 하는 교수들이 있어 참 불쌍한 사람들이 나는 그런 교수들 볼 때마다 여러분 신학교에서 하나님을 믿지 않는다는 건요 이건 기적입니다 기적 그런 사람은 교수를 세워서도 안돼 교회를 다니면 하나님의 실존을 깨달아야 돼요 아멘이십니까? 
그래서일까요? 예레미야 2장 8절에서요 타락한 다양한 사람들의 모습을 보게 돼요 같이 읽습니다 제사장들은 여호와께서 어디 계시냐 말하지 아니하였으며 율법을 다루는 자들은 나를 알지 못하며 관리들도 나에게 반역하며 선지자들은 발의 이름으로 예언하고 무익한 것들을 따랐느니라 아멘 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 하지만 오늘 우리가 사는 이 세상의 모습이 바로 이 모습이 아니에요? 이 세상은 철저히 인본주의에 사로잡혀서 살아갑니다 여러분 사람이 세상의 주인이 아닙니다 이 세상의 주인은 하나님이신 줄로 믿습니다 보세요 우리가 이 땅에 태어나서 이 땅에 살다가 이 땅을 떠나죠 가지고 가는 거 있습니까? 하나님이 주신 것 받아서 쓰다가 하나님께 다 돌려드리고 가는 거예요 그게 우리 인생이라고요 교만할 게 뭐가 있어요? 우리 영혼과 우리의 육체를 인도하시는 하나님을 인정하며 사는 우리 성도들 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 인본주의의 모습이 하나님을 믿고 성긴다고 하는 교회와 교회 구성원들 안에도 존재하는 것을 보게 돼요 저는 우리 교회가 신본주의 교회가 되길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 교회 주인은 하나님의 신줄로 믿습니다 단임 목사가 교회 주인이 아니에요 주인의식을 가지고 주인 대신 하나님을 섬기며 살아야 할 줄로 믿습니다 여러분 제사장들, 율법을 다루는 사람들, 지도자들, 선지자들이 요 인본주의에 사로잡혀 있는 모습을 보게 돼요 적재 해볼까요? 같이 읽습니다 제사장들은 여호와께서 어디 계시는지 묻지도 않습니다 두 번째요 율법을 다루는 사람들은 하나님을 알지도 못합니다 세 번째요 지도자들은 하나님을 배반합니다 네 번째요 선지자들은 발의 이름으로 예언하고 아무런 유익이 되지 않는 우상을 섬깁니다 아멘 하나님의 성전에서 하나님의 부름을 받아서 헌신하는 거룩한 제사장들이 여호와가 어디 계시는지 묻지 않는다는 말은 영적으로 심각한 상황에 처해 있는 거예요. 오늘날로 말하면 주의 종들이겠죠. 목회자가 목회를 똑바로 하려면요. 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 되는 거예요. 말씀을 깊이 연구해야 되는 거예요. 아멘이십니까? 하나님의 율법을 다루는 사람들이 하나님을 알지도 못한다는 것은 도무지 말이 되지 않습니다. 하나님이 부여하신 권한으로 일하는 지도자들이 하나님을 배반한다는 말은 그들이 영적인 화인을 맞은 거예요. 하나님의 부름을 받은 선지자들이 하나님의 이름으로 예언하는 것이 아니라 발의 이름으로 예언한다는 것은 상상할 수 없는 악한 행동입니다. 그런 예언이 어떻게 유익이 되겠습니까? 아무런 유익이 되지 않는 우상을 섬기게 됩니다 기독교의 찬란한 문화를 꽃피웠던 유럽과 미국이 하나님을 떠나는 모습을 보시길 바랍니다 교회가 술집으로 교회가 이슬람교회 사원으로 팔립니다 서커스 연습장으로 팔리고 있어요 거대한 파이프 오르간에 있는 그 웅장한 교회가 교인이 없어서 성도가 없어서 그렇게 팔려가고 있다고요 어떻게 이런 일이 일어날 수 있단 말입니까? 하나님을 신실하게 믿고 섬기는 사람들이 하나님을 멀리합니다 세상으로 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행동합니다 이런 불행한 모습이 우리 주변에서 너무나 많이 일어나고 있습니다 저는 우리 사랑하는 성도 여러분들이 끝까지 살아계신 하나님을 붙잡고 하나님이 약화하신 천국에 들어가게 되길 주님의 이름으로 축원합니다 나고하지 마십시오 세상의 미혹에 넘어가지 마십시오 하나님이 시퍼렇게 살아계신 줄로 믿습니다 예레미야 2장 11절에서 하나님은 하나님의 백성이 행한 악에 관해 말씀하세요 같이 읽습니다 어느 나라가 그들의 신들을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐 그러나 나의 백성은 그의 영광을 무익한 것과 바꾸도다 아멘 하나님은 비록 신이라 할수 없는 그런 신을 섬겨도 한번 섬긴 신을 다른 신으로 바꾸는 민족은 그리 흔하지 않다는 거예요 그런데도 하나님의 백성은 그들의 영광을 전혀 쓸데없는 것들과 바꿔버렸다고 탄식합니다 얼마나 안타까운 모습입니까 그러므로 이제 우리는 생수의 근원이 되시는 하나님을 버릴 것이 아니라 오히려 생수의 근원이 되시는 하나님을 찾고 또 찾아야 할 줄로 믿습니다 아버지 도와주세요 아버지 도와주세요 아버지 하나님을 늘 찾으시길 바랍니다 하나님을 버리면 우리 인생은 망해요 따라서 하나님을 버리면 내 인생은 망합니다 아멘이십니까? 
물을 가두지 못할 터진 웅덩이를 팔 것이 아니라 하나님이 공급해 주시는 생수의 근원을 가둘 수 있는 튼튼한 웅덩이를 파야 합니다 그래야 살아요 하나님의 자녀를 넘어지게 하려고 하는 악한 세력들이 우리 주변에 얼마나 많습니까 그러나 아무리 악한 세력이 우리를 치나 우리를 이기지 못해요 왜냐하면 하나님이 우리와 함께하여 우리를 구원해 주시기 때문인 줄로 믿습니다 하나님의 백성은 하나님의 영광을 나타내는 삶을 살아야 돼요 어디를 가든지 여러분이 하나님의 자녀라는 것을 나타내셔야 됩니다 직장에서도 나는 하나님 믿는 사람입니다 나는 강경질길 장로고 나는 강경질길 군사입니다 이거를 당당하게 드러낼 수 있어야 돼요 믿습니까? 그래야 되는 거예요 하나님의 백성은 하나님의 영광을 나타내는 삶을 살아야 돼요 이것이 세상을 승리하는 비결입니다 2000년 갈보리 십자가에서 이미 예수님이 승리하셨습니다 우리는 그 예수님을 따라갈 때 예수님의 손을 꼭 붙잡을 때 주께서 우리를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하시고 약속하신 천국으로 우리를 인도해 주실 줄로 믿습니다 이 믿음의 선한 상 끝까지 승리하는 우리 사랑하는 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 가슴에 손을 얹겠습니다